Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo RT, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thừa nhận sự chia rẽ giữa các nước thành viên EU về vấn đề Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai cần có sự tham gia của Ukraine. Thủ tướng Olaf Scholz nói phe ủng hộ duy trì hỗ trợ Ukraine trong nội bộ Liên minh châu Âu, EU, lớn hơn phe ủng hộ thúc đẩy hòa bình ở Ukraine, trong đó nổi lên là Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Ông Scholz đưa ra tuyên bố sau khi có cuộc gặp các lãnh đạo EU ở Hungary. Ông lưu ý các cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề Ukraine là rất chi tiết, ngẫu nhiên và nồng nhiệt. Thủ tướng Đức xác nhận không phải tất cả các thành viên EU đều cùng chung quan điểm khi nói về cách xử lý cuộc xung đột. Ông nói, tôi không muốn che giấu sự thật rằng có những lập trường khác nhau trong nội bộ EU. Ai cũng có thể thấy điều đó một cách công khai. Quan điểm mà Thủ tướng Hungary bày tỏ ở đây về vấn đề này không giống với quan điểm của tôi hoặc nhiều nước châu Âu khác. Theo ông Scholz, Đức và nhiều nước thành viên EU khẳng định việc đảm bảo sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine là ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng Đức lưu ý một nguyên tắc mà hầu như mọi người đều đồng ý. Đó là các cuộc đàm phán không thể được tiến hành nếu không có đại diện Ukraine tham dự. Tương lai của nỗ lực viện trợ cho Ukraine là một trong những câu hỏi lớn mà EU phải đối mặt sau chiến thắng của ông Donald Trump khi khu vực này đang gặp thách thức để có thể thống nhất chiến lược viện trợ Kiev. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán cho rằng sau khi đắc cử, ông Donald Trump sẽ rút Washington khỏi cuộc xung đột Nga-Ukraine và kêu gọi châu Âu thay đổi chiến lược. Ông Orbán tuyên bố, người Mỹ sẽ rút khỏi cuộc xung đột này, trước hết họ sẽ không khuyến khích cuộc xung đột nữa. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói, Liên minh châu Âu cần xem xét lại việc hỗ trợ Ukraine sau chiến thắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu không thể tự mình viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Orbán trước đó cũng đã từng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, sau đó sẽ là các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moscow. Một lời kêu gọi đã bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối một cách mạnh mẽ. Hiện chỉ có ông Orbán và Thủ tướng Slovakia Robert Fico kêu gọi EU thay đổi chiến lược Ukraine, trong khi những người khác cho rằng chiến lược hiện tại đang có hiệu quả. Nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu biết rằng họ có thể phải đối mặt với viễn cảnh Mỹ cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine dưới thời ông Trump và đã bắt đầu thảo luận về cách họ sẽ ứng phó trong trường hợp đó như thế nào, các nguồn tin cho biết. Ngày 9 tháng 11, mạng xã hội lan truyền những bức ảnh chụp thẻ căn cước và giấy phép lái xe của một công dân Malaysia sau khi lực lượng Nga tuyên bố chiếm được thị trấn Levatne ở miền đông Ukraine vào tháng 10. Cảnh sát Malaysia cho biết Lee, người có đăng ký nhân thân tại bang Pelis, dường như đã đánh rơi thẻ căn cước và giấy phép lái xe sau khi bị thương vong trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Một cảnh sát trưởng của Malaysia, ông Raja Rudin Hussan cho biết Lee đã đến Vương quốc Anh vào tháng 3 trước khi đăng ký tham gia cuộc chiến Ukraine-Nga và không có kế hoạch trở về nhà. Lee đã bỏ học đại học vào đầu năm nay và đăng ký làm lính quân sự tư nhân cho quân đội Ukraine với mức lương 2.700 đô la Mỹ một tháng. Cảnh sát cũng xác nhận rằng Lee là công dân Malaysia duy nhất được biết đến đang chiến đấu trong lực lượng của Ukraine. Malaysia hiện không đứng về phía bên nào trong cuộc xung đột Ukraine-Nga và vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Nga. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim gần đây đã tuyên bố phản đối mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực và xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, đồng thời kêu gọi tất cả các bên nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine-Nga thông qua đối thoại và ngoại giao. Sau khi xung đột với Nga bùng phát đầu năm 2022, chính quyền Tổng thống Zelensky đã thành lập quân đoàn quốc tế để thu hút các tình nguyện viên nước ngoài tới tham chiến. Ước tính hàng nghìn người đã tới Ukraine để chiến đấu cùng quân đội nước này. Nga gọi đó là lính quân sự tư nhân nước ngoài, cáo buộc chính quyền Ukraine tuyển mộ các tay súng từ 63 quốc gia, trong đó có những người chưa trải qua thực chiến. Phần lớn thành viên quân đoàn quốc tế đến từ châu Âu và châu Mỹ, cùng số ít người từ châu Á, châu Phi và Australia, trong đó có cả công dân Nga và Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cuối tháng trước tuyên bố nước này đã vô hiệu hóa phần lớn lính quân sự tư nhân nước ngoài của Ukraine, cụ thể là 5.800 tay súng, trong đó có 1.427 người từ Ba Lan, 466 người từ Mỹ và 344 người từ Anh. Theo tờ Politico, trong bối cảnh căng thẳng thương mại có nguy cơ gia tăng giữa Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, Bruxelles đã nhanh chóng đưa ra động thái đối phó trước các đe dọa áp thuế tiềm tàng từ chính quyền của ông Donald Trump sắp tới. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế toàn diện lên tới 20% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau cuộc họp không chính thức của các nhà lãnh đạo EU tại Hungary đã đề xuất một chiến lược 3 bước nhằm tránh xung đột thương mại. Bà Leyen nhấn mạnh việc cần thiết phải tham gia đối thoại, thảo luận về lợi ích chung và cuối cùng là tiến hành đàm phán
là việc tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG từ Mỹ thay vì Nga. Theo số liệu mới nhất, Mỹ hiện đang cung cấp khoảng 48% lượng LNG nhập khẩu của EU, trong khi Nga chỉ chiếm 16%. Chiến lược này của bà Leyen dường như được lấy cảm hứng từ thành công của người tiền nhiệm Jean-Claude Juncker. Vào năm 2018, ông Juncker đã thành công trong việc tránh được các mức thuế quan của chính quyền Trump khi đó bằng cách cam kết tăng cường nhập khẩu LNG và đậu nành từ Mỹ. Mặc dù trên thực tế, Ủy ban châu Âu không có quyền trực tiếp quyết định việc mua bán của các công ty châu Âu, nhưng thỏa thuận này đã tạo ra hiệu ứng chính trị tích cực. Tuy nhiên, ông Laurent Rousseckat, giám đốc điều hành thị trường khí đốt tại SAP Global, cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào về nhiên liệu trong tương lai có thể mang tính chất chính trị nhiều hơn là kinh tế. Ông Rousseckat lưu ý rằng EU không trực tiếp mua ENG, mà đây là hoạt động của thị trường toàn cầu với các hợp đồng riêng biệt giữa người mua và người bán. Theo dự báo của Cơ quan Giám sát Năng lượng EU, ACER, nhu cầu LNG của khối này có thể đạt đỉnh vào năm 2024, sau đó sẽ giảm dần do xu hướng chuyển đổi sang năng lượng xanh. Điều này cho thấy bất kỳ cam kết nào về việc tăng nhập khẩu LNG cũng cần được xem xét trong bối cảnh dài hạn của quá trình chuyển đổi năng lượng của EU. Với những động thái mở màn này, EU đang thể hiện thiện trí đối thoại và sẵn sàng thảo luận về các giải pháp thương mại có lợi cho cả hai bên, đồng thời tránh được nguy cơ một cuộc chiến thương mại tốn kém. Một nhà phân tích từ Viện Thủ đô Chính trị của Budapest vừa qua cho biết nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc của Hungary Viktor Orbán có thể hy vọng chiến thắng của ông Donald Trump sẽ khuyến khích sự trỗi dậy của các đảng cực hữu ở châu Âu cũng như nâng cao hình ảnh của chính ông ở EU. Sau chiến thắng của ông Donald Trump, nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orbán đặt nhiều hy vọng vào bản thân và vị trí của mình trong Liên minh châu Âu. Đó là nhận định của nhà phân tích Peter Grero ở Budapest. Ông Grero cho hay, trước hết, ông Orbán nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ông thoát khỏi sự cô lập hiện tại trong thế giới châu Âu, Đại Tây Dương, trong Liên minh châu Âu và cả NATO. Và ông cũng nghĩ rằng điều đó sẽ thúc đẩy sự nổi tiếng của các đảng cực hữu ở châu Âu. Thứ ba, ông cũng hy vọng rằng mình có thể trở thành người hòa giải giữa Washington và Brussels, để rồi ông trong vai trò một nhà đàm phán chính trị sẽ trở nên quan trọng hơn nhiều so với trước đây. Ông Orbán là một trong số ít đồng minh thân cận của ông Trump trong số các nhà lãnh đạo châu Âu. Chiến thắng của tân Tổng thống đặt ra thách thức lớn cho lục địa này và nó cũng khiến châu Âu vốn đang chật vật để có được sự đoàn kết có thể trở nên bất ổn hơn. Hai cường quốc lớn nhất châu Lục là Đức và Pháp đang suy yếu. Vào đầu tháng trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trình bày các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu-EU dài 6 tháng tại viên họp của Nghị viện châu Âu-EP ở Strasbourg của Pháp. Ông mở đầu bài phát biểu bằng cách mô tả châu Âu như một lục địa đang trong tình trạng hỗn loạn, vật lộn với xung đột Ukraine và khủng hoảng nhập cư. Ông lập luận EU cần phải thay đổi, nhấn mạnh các ý kiến trước đây của Hungary, kêu gọi EU giảm bớt quy định củng cố thị trường chung. Kể từ đó, phiên họp dài 3 tiếng rưỡi trở thành cuộc đấu khẩu giữa hai phe. Một bên là các nhà lập pháp lên án chế độ chuyên quyền của ông Orbán, một bên là các nhóm cực hữu cùng Tổng thống Hungary bác bỏ các cáo buộc. Phát biểu ngay sau ông Orbán, Chủ tịch Ủy ban châu Âu SC Ursula von der Leyen chỉ trích gay gắt Thủ tướng Hungary và các chính sách của nước này. Ngoài ra, ông Orbán còn bị các đồng nghiệp của Liên minh châu Âu chỉ trích vì đã có các chuyến đi tới Moscow và Georgia trong nhiệm kỳ chủ tịch EU của Hungary. Ông cũng bị khối này lên án vì phản đối viện trợ cho Ukraine. Sau chiến thắng của ông Trump, ông Orbán nói rằng châu Âu giờ đây sẽ cần phải suy nghĩ lại về việc hỗ trợ Kiev. Trong khi nhà lãnh đạo Hungary cho biết ông sẽ bật sâm panh, thì không phải tất cả người dân nước này đều cảm thấy như vậy. Một người dân Hungary chia sẻ, Tôi không nghĩ chiến thắng của ông Donald Trump sẽ tốt cho Hungary vì ông ấy muốn áp thuế đối với hàng hóa châu Âu. Vậy nên tôi không hiểu tại sao ở Hungary lại có tin đồn rằng chiến thắng của ông Trump sẽ thực sự tốt cho chúng tôi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Vladislav Konisiakamis mới đây đã bình luận trên tờ Washington Journal về kế hoạch được cho là của nhóm ông Trump nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Theo ông, Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với Ukraine. Cụ thể, ông Kosinia Kamis cho biết, theo những gì tôi biết, ông Trump chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào, chưa công bố bất kỳ điều gì liên quan đến các hành động ở Ukraine. Song song với đó, lãnh đạo Ba Lan cho biết thêm rằng, tôi thực sự muốn yêu cầu sự thận trọng liên quan đến thông tin này. Sự thận trọng trong việc giải thích thông tin mà một trong những cố vấn của ông Trump đã đề xuất điều này hay điều kia vẫn đang tiếp diễn. Được biết, cũng theo Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống đắc cử của Mỹ đang nhận được đề xuất từ các cố vấn về kế hoạch chấm dứt xung đột bao gồm thiết lập khu phi quân sự dài 1.300 km giữa Nga và Ukraine. Kiev cam kết không gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, trong ít nhất 20 năm, 
để đổi lấy việc Mỹ tiếp tục viện trợ vũ khí. Được biết ở các phương án trước, ông Donald Trump đều khuyến nghị đóng băng cuộc chiến, củng cố việc Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine. Về vấn đề lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vrkhov Narada Anna Skorokhov thừa nhận rằng Kiev không thể quay trở lại biên giới năm 1991 bằng biện pháp quân sự. Tuy nhiên, theo bà, tất cả những binh sĩ mà bà nói chuyện đều nói rằng với tình hình ở tiền tuyến, Ukraine đã vượt qua điểm không thể quay lại và việc kiểm soát lại các vùng lãnh thổ biên giới năm 1991 là không thể. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, người dân Ukraine có rất ít tình nguyện viên đồng ý ra trận. Từ đó, bà Skorokhov nhấn mạnh, tôi không thấy dòng người sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Phát biểu về lãnh thổ Ukraine của bà Skorokhov cũng từng được Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky phát biểu hồi tháng 3 vừa qua. Theo đó, người đứng đầu Kiev cho rằng không cần thiết phải kiểm soát lại lãnh thổ chỉ bằng biện pháp quân sự, đồng thời chỉ ra các lực lượng Ukraine ít nhất nên khôi phục hiện trạng năm 2022. Cụ thể, ông Zelensky lúc đó cho biết, chúng ta sẽ không phải kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của mình bằng biện pháp quân sự. Tôi chắc chắn rằng, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mất đi những gì ông ấy đã kiểm soát kể từ năm 2022, ông ấy sẽ hoàn toàn mất niềm tin, ngay cả với những nước vẫn đang còn nghi ngờ liệu có nên ủng hộ Ukraine hay không. Song song với đó, theo RT đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ ra rằng, Việc quay trở lại biên giới năm 1991 của Ukraine không còn là điều kiện tiên quyết để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, ngay cả khi ông tiếp tục thúc đẩy công thức hòa bình của riêng mình.